फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल वीडियो मन क्लौड सर्विस मोडल्स कोसम मन की त्री टाइप आफ् सर्विस मोडल्स उ फस्ट वन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐस ए सर्विस सैकेंड वन प्लाटा ऐस ए सर्विस थर्ड वन साफ्टवेर ऐस ए सर्विस इपड़ोक दिन कोसम डीटेल तेजकदा फस्ट वन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐस ए सर्विस दीने मन हार्डवेर ऐस ए सर्विस अटम क्लौड कंप्यूटिंग प्लाटा इधर लेयर अच्छु इतने मन की कस्टमर्स उ कदा मन कम कस्टमर्स कंपनी ओक कस्टमर्स उ कर्वर्स तो यानी नैटवर्किंग प्रासेंग स्टोरेज वर्चुअल मिशीन वीट तो इंटराक्ट इंका चाल रीसोर्स तो इंटराक्ट अवगल इंटराक्ट वाल डेटा ने इंटरने द्वारा पे ऐस पर् यूज मोडल बटी ऐक्सको वाल डेटा वाल डेटा ने ऐक्सको इक मन एग्जापल मन की मन मोटल इकदा इकडेन इप्ड अमेजा उ अमेजा लमेजा प्राइम चाल मंद यूज कदा अमेजा प्राइम में मन के मन का मूवी चाल वरक उ सो मूवी मन चूड़े मुझे मन मनी कटे अमेजा प्राइम अकौंट इला प्राइम अकौंटा मन नचिंद ऐक्सको फस्ट मनी कटे तरह दाने सोर्स अभी मन दाने ऐक्स इकड़ अदे अन्ट क्लौड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐस ए सर्विस अंत पे ऐस पर् यूज मोडल यूज इंटरने द्वारा मन का डेटा ने ऐक्सको मेनली मन की ट्रडिशनल हॉस्ट सर्वीस यूज ट्रडिशनल हॉस्ट सर्विस अंटे इप्ड मन की नैटफ्लिक्स अमेजा इलांटेक मन मोटो चुपा की इलांट तस्क अमेजा नैटफ्लिक्स मन इंटर रेंट रेंट की तस्क वन इयर वन इयर की थौज रूपी पे चे मन की वन इयर अनिमटेड मन की इन कावे अभी चूस एन सारे अन्नी सार चूस एंटी मत अमेजा प्राइम में उ डेटा अंत मन चूड़ा सो इक मन ट्रडिशनल हॉस्ट सर्विस इकडे मन अभी चूसक मन पे चसा इंत पे चे मन वी फ्री इच्छा सो अवी चूसक मन इंत अमौंट पे चे व्री इच्छी अंत मन की इक एग्जापल का चपच्छ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐस ए सर्विस के एग्जापल क्लइंट्स अने वो अंत एवर यूजर्स उठारो वाले क्लौड कंप्यूटिंग प्लाटा ने यह विधा यूजे वाल अवसर में रिक्वर्मेंट एना इप्ड मन को मूवी कावाली सर्च सर्च अंदर अवेलबल वे सो इला रिक्वर्मेंट अभी अभी वाल चूस अद्दी क्लौड कंप्यूटिंग प्लाटा द्वारा इएस क्लौड कंप्यूटिंग प्लाटा वचन दगर नीचे ऐटी इंफ्रास्ट्रक्चर में चाल चेंजेस वे दिन आर्गनज़े मेटे इदंत कष्ट कदा सो ईएस क्लौड दगर नीचे अवेवी जरक सारी अभी मेटन अन्ट इएस अने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐस ए सर्विस अने मन की त्री मॉड्यूल्स पब्लिक प्रईवेट हईब्रिड क्लौड पब्लिक प्रईवेट हईब्रिड क्लौड्स कोसम नीडियो डिस्कसा सो मेर चूस्ते अर्थम हो दिन लिंक अनेक्रिपन प्रोवैड्ता प्रईवेट अने क्लौड अने मन की एवर कस्टमर उ वाल डीटेल ऐक्स पब्लिक अनेर डीटेल ऐक्सर एक् ऐक्स पब्लिक क्लौड वालू हईब्रिड नैक्स्ट वन हईब्रिड क्लौड हईब्रिड क्लौड अने प्रईवेट क्लौड पब्लिक क्लौड कल वे हईब्रिड क्लौड नैक्स्ट वन ईएस अने मन की फोर सर्वीस प्रोवैडी कंप्यूट स्टोरेज नैटवर्क लोड बाल असल कंप्यूट अंत कंप्यूटिंग सर्विस कंप्यूट सर्विस मन की वर्चुअल सेंट्रल प्रासेंग यून अं वर्चुअल मेन मेमोरी उठाइए एंड यूजर्स कोसम अभी डिजाइन चैर नैक्स्ट वन स्टोरेज इतने बैक एंड स्टोरेज प्रोवैड्ड मन के अंत डेटा ने एतना ऐक्स एना स्टोर चू उचन स्टोरी फैल फैल्स एंतवाले अंतर मन स्टोर चुस्कुस्तु थर्ड वन नैटवर्क इकडे नैटवर्क ऐस ए सर्विस अन्ट इतनी अंत नैटवर्किंग कांपोनेट्स प्रोवैडी नैटवर्किंग कांपोनेट्स अंत मन के रूटर्स स्विचर्स ब्रिडर्स इलांटी मन की वर्चुअल मिशीन की प्रोवैडी नैक्स्ट वन अडवांटेज आफ् ईएस फस्ट वन षेर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मंद मलिपल यूजर्स ऐक्सन इध फस्ट वन षेर इंफ्रास्ट्रक्चर अंत सैकड़ वन वे ऐक्स टू द रीसोर्स इंटरनेट यूज मैं रीसोर्स को सो अभी वे ऐक्स टू द रीसोर्स नैक्स्ट पे ऐस पर् यूज मोडल मैं एंत यूजो दाने कोसम मनी पे चस्ता एंत यूज दाने कोसमें मनी कटाली अभी पे ऐस पर् यूज मोडल नैक्स्ट वन फोकस आन द कोर बिजनेस ईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कना मन कोर बिजनेस मेद फोकस ईएस अने नैक्स्ट वन आमा स्कैलबिटी आमेंड स्कैलबिटी अने चाला अडवांटेज ईएस लईएस अने यूज यूजर्स की मन की कोई सारे चूँ अग्रेड चुस्कमें मन साफ्टवेर का इंका हार्डवेर कांपनेट्स इश्यूस यानी राइएस यूज नैक्स्ट वन दींट कोई डिअडवांटेज उसे डिअडवांटेज आफ् ईएस फस्ट वन सेक्यूरी 
ఐఏఎస్ లోని మెయిన్ ఇష్యూ అని చెప్పొచ్చు సెక్యూరిటీ అనేది లేకపోతే చాలా కష్టం కదా సో సెక్యూరిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇక్కడ అదొక డిస్అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుందని చెప్పలేము సెకండ్ వన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ అప్గ్రేడ్ ఇక్కడ మెయింటైన్ అయితే అంత బాగానే చేస్తుంది కాకపోతే కొన్ని సాంగ్స్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కి మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్గ్రేడ్ చేయదు సో మనమే చేసుకోవాలి ఇది ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ వన్ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ ఇష్యూస్ ఈ ఐఏఎస్ అనేది మనకి వర్చువల్ మిషన్ కి అప్పుడప్పుడు జస్ట్ మైగ్రేట్ ఆపరేషన్ అనమాట కొన్నిసార్లు కస్టమర్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు దేనికి సంబంధించి అంటే వెండర్ లాకిన్కి సంబంధించి సో ఇవి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఐఏఎస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాటిని అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇది మెయిన్లీ మనకి ట్రెడిషనల్ హోస్టింగ్ మెథడ్ని రీప్లేస్ చేయలేదు ఐఏఎస్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి రీసోర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అవసరం బట్టి యూజ్ చేసుకునేటట్టు చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి కొన్ని రీసోర్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ రీసోర్సెస్ని అవసరాన్ని బట్టి యూజ్ చేసుకునేటట్టు చేస్తుంది ఐఏఎస్ అనేది ట్రెడిషనల్ ఆ ట్రెడిషనల్ హోస్టింగ్ మెథడ్ బదులు ఇలా చేస్తుంది అనమాట మనకి సెకండ్ పాయింట్ ఐఏఎస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క నీడ్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా దాని నీడ్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయలేదు ఐఏఎస్ సెటప్ అనేది ఉంటుంది కదా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఇదంతా కూడా చాలా అవసరం ఐటీ శాలరీ అనేది మనకి రెడ్యూస్ చేయాలి మిగిలిన ఏమైనా కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఐఏఎస్ యూజ్ చేసుకొని కొన్నిసార్లు ఐఏఎస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో మనకి బ్రేక్ డౌన్స్ రావచ్చు అలాంటప్పుడు ఏంటి మన బిజినెస్ అనేది పడిపోతుంది సో ఇలా జరగకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి ముందు నుంచే మెయిన్లీ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అనేది ముందు ఉంచుకోవాలి అది ఏంటి అంటే ముందు డేటా బ్యాకప్ ఎప్పటికెప్పుడు చేసుకోవాలి హార్డ్వేర్ నెట్వర్క్ అప్లికేషన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ కూడా అందులో లోడ్ చేసి ఉంచుకున్నామంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇమేజ్ ప్రాబిలిటీ అండ్ థర్డ్ పార్టీ సపోర్ట్ అనేది మనకి బాగా దొరుకుతుంది మన సెన్సిటివ్ డేటాని అది యాక్సెస్ చేస్తుంది అక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కాకపోతే యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది మన సెన్సిటివ్ డేటా అంతా కూడా కొన్ని కంపెనీస్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మన డేటాని జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడు ఎలాంటి కంపెనీస్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి దాని సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రికాషన్స్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అండ్ ప్రికాషన్స్ చూసుకొని అలాంటి కంపెనీస్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి ఎవరైతే ఐఏఎస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ నెట్ మ్యాజిక్ సొల్యూషన్స్ ర్యాక్ స్పేస్ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ సిఫీ టెక్నాలజీస్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఇదంతా కూడా ఐఏఎస్ సర్వీస్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి రన్ టైమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ పిఏఎస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రోగ్రామర్స్ ప్రోగ్రామర్స్ ఎవరైనా వెబ్ అప్లికేషన్స్ని ఈజీగా క్రియేట్ చేయగలరు టెస్ట్ చేయగలరు రన్ చేయగలరు ఇంకా డెప్లాయ్ చేయగలరు ఈ అప్లికేషన్స్ని మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా అంటే పే యాజ్ పర్ యూజ్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకొని వాటిని పర్చేస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ పిఏఎస్లోని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లోని బ్యాక్ అండ్ స్కాలబిలిటీ అనేది క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడరే మేనేజ్ చేస్తుంది క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడరే మేనేజ్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఎండ్ యూజర్స్ వీటిని మేనేజ్ చేయడం కోసం కష్టపడక్కర్లేదు అండ్ దే అదే ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లోని మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఎలాంటివి ఉంటాయి సర్వర్స్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అండ్ ప్లాట్ఫామ్ అనగానే మిడిల్ వేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి దేనికి ఉపయో ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్లో ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లోని మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ జాయింట్ ఎజర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎజర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లోని మనకి ఏవేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇంకా అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ డేటా బేసెస్ అదర్ టూల్స్ ఇంకా చాలా చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ వన్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మనకి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దేని ఎవరి కోసం అంటే డెవలపర్స్ కోసం దేనికి అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి పిఏఎస్ అనేది చాలా లాంగ్వేజెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాంటి లాంగ్వేజెస్ అంటే మనకి చూసుకుంటే జావా పిహెచ్పి రుబీ
ఫోర్త్ వన్ అదర్ టూల్స్ మనకి ఏ టూల్స్ వాడుతున్నాం టూల్స్ దేనికి వాడతాము అంటే మనకి డెవలప్ చేయడానికి టెస్ట్ చేయడానికి అండ్ డెప్లాయ్ చేయడానికి అప్లికేషన్స్ కోసం అనమాట అందుకు వాడుతున్నాం నెక్స్ట్ ఈ పిఏఎస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ సింప్లిఫైడ్ డెవలప్మెంట్ ఇదేంటి అంటే మనకి సింప్లిఫైడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే పిఏఎస్ అనేది డెవలప్మెంట్ మీద అండ్ ఇన్నోవేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వరీ అవ్వకుండా ఉంచుతుంది అదే ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట సెకండ్ మన లోవర్ రిస్క్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి ముందే మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసేయాలి అనేం లేదు ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇందులోని పాసి పిఏఎస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఏమీ అక్కర్లేదు ఒక పీసీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలు థర్డ్ వన్ ప్రీ బిల్డ్ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ ఇది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ముందుగా బిల్డ్ చేసిన దాని నుంచి ఇంకా ఇంకా మాడిఫై చేసే చేయడం స్క్రాచ్ నుంచి తీసుకొని మాడిఫై చేయడం కాకుండా కొత్తగా డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇన్స్టాంట్ కమ్యూనిటీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ బెండర్స్ అనేవి మనకి ప్లాట్ఫామ్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్రీక్వెంట్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే డెవలపర్స్కి కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి అనమాట ఇలా ఆన్లైన్లో కమ్యూనిటీ పెంచుకొని ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం ఒక జూమ్ ఉంది జూమ్ బేస్ చేసుకుని అందరం వీడియో కాల్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కనెక్ట్ అయ్యాం సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం ఎవరు ఐడియాస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సో ఆ విధంగా అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేయడం ఇన్స్టాంట్ కమ్యూనిటీ ఫిఫ్త్ వన్ స్కేలబిలిటీ ఇది ఏంటి అంటే అప్లికేషన్స్ మనకి డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు స్కేల్ బేస్ చేసుకొని వన్ టు హండ్రెడ్ యూజర్స్ వన్ టు థౌజండ్ యూజర్స్ వరకు మనకి చేంజెస్ అనేవి చేయొచ్చు అప్లికేషన్లో నెక్స్ట్ దీని డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ వెండర్ లాకిన్ ఈ పిఏఎస్ వండర్ యూజ్ వెండర్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనకి దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించి అప్లికేషన్ అనేది మనం రాసుకోవాలి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేయగలగాలన్నమాట ఇది వెండర్ లాకిన్ సెకండ్ వన్ డేటా ప్రైవసీ కార్పొరేట్ డేటా అనేది మనకు ఉంటుంది కదా అది క్రిటికల్ డేటా అవ్వచ్చు లేదా ప్రైవేట్ డేటా అవ్వచ్చు ఇక్కడ డేటా అనేది ప్రైవసీగా లేదనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లౌడ్లో కాకుండా బయట ఎవరైతే ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే అది మనకి రిస్క్ సో ఇదొక డిసడ్వాంటేజ్ థర్డ్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అప్లికేషన్ మనకి అప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే కొన్ని లోకల్గా ఉంటాయి కొన్ని క్లౌడ్లో ఉంటాయి దీనివల్ల మనకి కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు కావాలంటే డేటాని అప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు డేటా అనేది లోకల్గా ఉన్నప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అదే క్లౌడ్లో ఉంటే యాక్సెస్ చేసుకోలేము నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే పాపులర్ పాపులర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్లో ఏవే ఉన్నాయంటే గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ ఒకటి సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ ఒకటి విండోస్ యాజర్ యాప్ ఫ్లాగ్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ క్లౌడ్ ఫౌండరీ ఫ్రమ్ విఎంవేర్ నెక్స్ట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ని మనం ఆన్ డిమాండ్ సాఫ్ట్వేర్ అని కూడా అంటాం ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి సర్వీస్ అనేవి క్లౌడ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ద్వారా సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ సర్వీసెస్ అనేవి ఎలా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని ఎండ్ యూజర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఇలా సర్వీసెస్ తీసుకోవడానికి ఎండ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ దాంట్లో ఆల్ సిస్టమ్లో కానీ ఏ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోక్కర్లేదు ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనేది మనకి కొన్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ బిజినెస్ సర్వీస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనేది మనకి చాలా బిజినెస్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దేనికి అంటే స్టార్టప్ బిజినెస్ స్టార్టప్స్ కోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ బిజినెస్ మీద బిజినెస్ సర్వీస్ ఉంది కదా దీంట్లో మనకి కొన్ని ఉన్నాయి అవేంటి అంటే ఒక ఫోర్ టాపిక్స్ మెయిన్లీ ఉండాలి అవేంటి అంటే ఈఆర్పి సిఆర్ఎం బిల్డింగ్ సేల్స్ ఈఆర్పి అనేది ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రీసోర్స్ ప్లానింగ్ సిఆర్ఎం అంటే కస్టమర్ రిలేషన్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా మనం సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నాం అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం కదా ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది థర్డ్ పార్టీ నుంచి వచ్చింది దీనికి అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కానీ మేనేజ్ చేయడానికి కానీ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ని ట్రాక్ చేయడం కానీ ఇదంతా కూడా దీని ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే స్లాక్ సేమ్ పేజ్ బాక్స్ జోహో ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వన్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ మనకి చాలా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ తెలుసు జనరల్గా మనం పబ్లిక్గా
ఇదేంటంటే మనకి మంత్లీ కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే యాన్యువల్ సంవత్సరానికి ఒకసారి కొనుక్కోవచ్చు ఇలా ఉండడం వల్ల లో కాస్ట్లో మనం బిజినెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లో కాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన లైసెన్స్ అంతా తీసుకోవచ్చు తక్కువ కాస్ట్లోనే మనకు వచ్చేస్తుంది కదా మామూలుగా కంపేర్ చేసుకుంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్కి లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇలా మంత్లీకి అండ్ యాన్యువల్కి సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉండడం వల్ల మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది ట్రెడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్లా కాకుండా లైసెన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం కొనుక్కోవచ్చు లేదు అంటే ఇలా కాస్ట్ మీద కూడా కొనుక్కోవచ్చు మెయిన్లీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మాత్రం మెయిన్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది అప్లికేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది మంత్లీ యాన్యువల్లీ ఉంటుంది మనకి ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ చూసుకున్నా సెకండ్ మంత్ వన్ టు మెనీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ అనేది మనకి వన్ టు మెనీ మాల్ ఉంది ఇది ఏంటి అంటే ఒక సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకొని ఎంతమంది మల్టిపుల్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్కి మల్టిపుల్ యూజెస్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఒక సింగిల్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే మల్టిపుల్ యూజెస్ ఆ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో వన్ టు మెనీ థర్డ్ వన్ లెస్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎస్ఏఎస్ ఎస్ఏఎస్ అంటే అదే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్కి లెస్ హార్డ్వేర్ మనకి హార్డ్వేర్ అనేది తక్కువ సాఫ్ట్వేర్ అనేది హోస్ట్ చేసుకుంటాం కదా అది రిమోట్గా హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ని మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కోసం అడిషనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేయక్కర్లేదు నెక్స్ట్ వన్ లో మెయింటెనెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎస్ఏఎస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇన్స్టాలేషన్ కానీ సెటప్ చేయడం అదంతా డైలీ మెయింటెనెన్స్ ఇవేవి ఉండవు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తే ఇనీషియల్గా దీన్ని సెటప్ చేసుకోవడం కాస్ట్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ వెండర్స్ ఉంటాయి కదా వాటి ప్రైస్ అనేది కూడా మనకి యూజ్ చేసిన పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని అండ్ అప్లికేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రైసింగ్ అనేది ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్స్ అనేవి అయిపోతుంటాయి నెక్స్ట్ వన్ నో స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ హార్డ్వేర్ వర్షన్స్ రిక్వైర్డ్ దీనికి ఒక స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ హార్డ్వేర్ వర్షన్స్ కానీ అక్కర్లేదు అందరు యూజర్స్ కూడా సేమ్ వర్షన్ని యూజ్ చేస్తారు ఒకరికి ఈ వర్షన్ ఒకరికి ఈ వర్షన్ అనేది ఉండదు ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది మనకి ఐటీ సపోర్ట్ అనేది ఉండడం వల్ల కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ఏ సోర్స్ తీసుకున్న హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మెయింటైన్ చేయడం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే అది ఐఏఎస్ సర్వీస్ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి దీని మెయింటెనెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ డివైస్ సపోర్ట్ ఈ మల్టీ డివైస్ సపోర్ట్ అనేది ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏ డివైస్ నుంచైనా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డెస్క్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ ట్యాబ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫోన్స్ తిన్ క్లైంట్స్ ఇవన్నీ వీటన్నిటి నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సెవెంత్ వన్ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనేది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్స్తో కానీ సర్వీస్ మనకి వేరే సాఫ్ట్వేర్స్తో కానీ ఏపీఐస్తో స్టాండర్డ్ ఏపీఐస్తో కానీ ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నో క్లైంట్ సైడ్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పాం కదా క్లైంట్ సైడ్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అక్కర్లేదు మనం యూజ్ చేయాలంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే యూజ్ అవుతుంది అలాంటిది ఏం లేదు ఓన్లీ ఇంటర్ కన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలు నెక్స్ట్ వన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లేయర్లోని నెక్స్ట్ వన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఫస్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ డేటా అనేది మనకి క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతుంది కొంతమంది యూజర్స్కి సెక్యూర్గా ఉండాలనుకుంటారు కదా వాళ్ళ డేటా అనేది సో అది ఒక ఇష్యూ అవుతుంది ఇన్ హౌస్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్నా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది సెక్యూర్ అని చెప్పలేము నెక్స్ట్ వన్ లేటెన్సీ ఇష్యూ డేటా ఇంకా అప్లికేషన్స్ రెండు కూడా మనకి వేరియబుల్ డిస్టెన్స్ క్లౌడ్లోని డేటా అండ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎండ్ యూజర్స్కి దూరంగా ఉంటుంది కొంచెం లోకల్ డిప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్లోని మనకి మోడల్ అనేది రెస్పాన్స్ టైం మిల్లీ సెకండ్స్లో ఉండాలి అనుకుంటే అలాంటప్పుడు మనకి యూజ్ అవ్వదు ఫాస్ట్గా రిప్లై అనేది రెస్పాన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ టోటల్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ లేకపోతే అసలు మనకి ఏది ఏ అప్లికేషన్స్ కూడా యూజ్ అవ్వదు సో మొత్తం డిపెండెన్స్ అంతా ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ మీద కాబట్టి ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ వెండర్స్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ వెండర్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మధ్య మనకి డిఫికల్ట్గా ఉంటు